नारायण नमस्कृत कृष्णा वासुदेवाय भागवत गोस्वामी सवन कृषि अड़ा अड़ते दी कलियुग जन बाधल वाट वालम स्थित ये विधि विवरी मल्ल मरुकसारी दागना फस्ट श्लोक राजजवेश धरी गोवन पाद तूद्रुद्राधम कलिपुरुष परीक्ष महाराज केवल शिक्षा बदली वैसे आशय इष्टपरमी दयचे असल कलियुगा कलियुग 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 पुरुष तरह शिक्षा असल राणी पड़ा चार कदा भक्त श्रीकृष्ण पादा पूज मकर मकर मकरंदम ग्रोल टे अलवा पड़ उ प्रशस्त जीवन वृद्धा विषय प्रयोजन दिन प्रश्न आ प्रश्न कृष्ण की संबंधी सामधान अभी कृष्ण भक्त कृष्ण भक्त कृष्ण पादाबूज मकरंदम गुरु आस्वादी 
అది కృష్ణ నేను అడిగిన ప్రశ్న సమాధానం కృష్ణకి సంబంధించి కాకపోతే మీరు దానికోసం చెప్పి చెప్పే ప్రయత్నం చేసి మీ సమయాన్ని ఉద్యోగం చేయొద్దు అని అక్కడ సౌన కృషి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది అందుకనే ఒక శిష్యుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అడగాల్సిన ప్రశ్నలు కూడా మనం చెప్పాలి తప్ప ఏది పడితే తెలియదు ఏది పడితే అడగడం కూడా లేదు అర్థమైన ప్రశ్నలు కొంతమంది అడుగుతుంటారు ఏదంటే పొలిటికల్ విషయంలో మాట్లాడడం లేదంటే ఏనో ఒకసారి ప్రభుపాత్ దగ్గరికి ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చాడు వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం తీసుకొచ్చాడు కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత స్వామీజీ ఎట్లా ఈ మా ఏ ఈయన మా పెద్ద అబ్బాయి నువ్వు రామ్మా ఈ మా పెద్ద కాలు అండి అని చెప్పి మొత్తం ఫ్యామిలీ మమ్మల్ని అందరినీ వాళ్ళ పిల్లలు మన వాళ్ళు అందరినీ పావుగా ఇరవై నిమిషాలు రెండు చేశాడు మేము అందరూ మీ దర్శనం చేసుకొని వచ్చాను మీ ఆశీర్వాదం కావాలి మా అందరికి మీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి ప్రభుపాల్ గారు ఏమన్నది ఏమో చెప్పారు ఏదో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు తర్వాత వచ్చి అన్నారు అప్పుడు అన్నారు ప్రభుపాల్ గారు ఇంతసేపు మాట్లాడాడు ఇరవై నిమిషాలు చేశాను దీని అర్థం ఏంటి అన్న అడిగారు శిష్యు ఎవరికి అర్థం కాలేదు మరి ప్రభుపాది ఎవరు ప్రభుపాది అంటే ఆయన సుద్ముఖ కాబట్టి ఆ విధంగా అంటారు చూడు నా సెక్స్ లైఫ్ ఎలా జరుగుతుందో కంటిన్యూ అవుతుంది నా ఇటువంటి అంటే ఇంకా ఆయన ఇంకా ఆ సాధు దగ్గరకు వచ్చాను సాధు పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అన్న అని ప్రభుపాల్ గారు కొద్దిగా చిరాకు పడ్డారు అంచేత సాధువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం వాళ్ళు సాధువు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తారు అంతమంది జనాలు యూట్యూబ్ లో వాళ్ళ ఫోటోలు చూడొచ్చు లేకపోతే ఇంటర్నెట్ లో ఫోటోలు దొరుకుతాయి అయినా సరే మనిషి ప్రత్యక్షంగా వచ్చి నువ్వు ఎందుకు వెళ్తారంటే ఆయన యొక్క ఆ ప్రత్యక్షమైన యూనో ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి ఆయన యొక్క దృష్టిలో పడ్డం వల్ల ఆ దృష్టి ఒకటే చాలు మనకు ఆశీర్వాదం మంది ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ఆశీర్వాదం కొనపట్లేదు మనం ఇంత దూరం వెళ్తాం పది ఐదు గంటలు ఐదు ఐదు గంటలు లైన్ లో లేకపోతే తిరిగి బాలాజీకి వెళ్తాం అక్కడ మనకి ఐదు సెకండ్లు కూడా దర్శనం దొరకదు నేను చాలా సార్లు వెళ్ళాను అప్పటి వరకు నేను గ్యారెంటీ నేను నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను మొత్తం ఆ విగ్రహానికి మొత్తం నేను చూసి నా హృదయం అత్తుకునేటట్టు చూశానన్న అన్ని ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పలేను మీలో ఎవరైనా ఉన్నారు అలాగా తనిని తీరా చూశాను నా హృదయం నాకు ఎక్కువ గుర్తుండి పోతుంది అన్నట్టుగా చూడాల్సింది మనం కాదు అదే కదా మనం చూడాలనుకుంటే అవదు అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్తుంది మనం భగవంతు మనం భగవంతుని చూడాలని కాదు అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే మనం పడాలి పడాలి కానీ మన అందరం ఏది అదే దృష్టి వస్తాం భగవంత దర్శనం చేసుకోవాలని వెళ్తాం దర్శనం అవ్వలేదండి దోసుకుంటాం అది చేసుకుంటాం భగవంత్ చూడలేదు సరే చూడలేదు ఆడి చూడలేదు అది చూడలేదు పాదాలు చూడలేదు లేకపోతే సిరి మొగలు చూడలేదు ఇవి ఏవో అవి అవే మనం మన అంతే మనం ఆయన చూడాలనుకుంటాం ఆయన నన్ను చూస్తున్నాడు నేను భక్తితో ఉండాలి నమస్కరించాలి అన్న భావన మనం ఉండదు ఆ దాంట్లో తోసుకుంటూ ఎవరు చూసేస్తావా ఎవరు చూసేస్తావా ఎవరు ముందు ఇది అంటే మన మనసులో అంత అది చూసే టైప్ మనం ఏ దృష్టి ఏ భావన ఉన్నాం ఎవరు తోసేయాలి ఎవరిని ముందుకు లాగేయాలి అని లాగేయడం అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ప్రభు భగవంతుడు మనం చూస్తాడని ఇంకా మనం ఎక్కువ మీద ఉండం అప్పుడు ఎదురుగా ఎదురుగా మనం నిలబడ్డా అంటే భగవంతు చూస్తున్నాయి కదా అంటే భగవంతుడు మనం చూస్తున్న సమయంలో మనం ఏ భావంలో ఉన్నాం ఎవరు చూసేద్దావా లేదా ఎవరిని ముందు చూసేదా ఎవరి ఎవరికి లాగేద్దావా ఎవరి మీద ఎక్కువదా ఈ ఆలోచనలో ఉన్నాం మరి భగవంతుడు మనకి ఎలాగ వస్తుంది 
అంటే అందుకంటే భగవంతుడికి మనం వెళ్ళినప్పుడు మనం ముందు ఎంత తోసుకున్నా భగవంతుడు ఎదురుగా కనబడుతున్నప్పుడు మనం ఒకటితో సంబంధం లేదు మనల్ని వెనక్కి తోస్తున్నా ముందుకు వెళ్తున్నా మనం మంచిగా నమస్కరిస్తూ వెళ్ళిపోతాం కళ్ళు కూడా మూసేసుకుంటాం ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎందుకని మరి అలాగా అందుకనే అందుకని చాలా చాలా మంది పూజలు చెప్తారు ఏ కళ్ళు మూసుకుంటే భగవంతుడు ఎదురు అంటే చూడు అని చెప్తారు తిట్టారు 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 లేదు తిట్టి మాకు అంటే అక్కడ భగవంతు చూస్తున్నాడు నువ్వేం కళ్ళు మూసుకుంటే నేను అక్కడ అర్థమైపోయింది నాకు నువ్వు అవసరం లేదు అని ఆటో ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని మనం తెలిసే తెలియక తప్పులు చేస్తుంటాం మన యొక్క భావన ఇవన్నీ మారాలి అవి నేర్చుకోవాలి అందుకనే ఇక్కడ ఈయన ఏమంటున్నాడు మీకు సమ్మతం ఎందుకంటే మీలాంటి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భక్తి తప్ప వేరే మాట్లాడడానికి ఇష్టపడం మీ టైం నేను వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు అంటే నేను అడిగిన ప్రశ్నకి అది కృష్ణ సంబంధం అయితే సమాధానం చెప్పడానికి అర్థం లేదు అని చెప్పారు కానీ మరి అటువంటి తెలిసినప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నాయి ప్రశ్న అని అనుకోవచ్చు సూత గోస్వామి అందుకని చెప్తున్నాడు సూత గోస్వామి మందులలో కొంత ముత్తు ఊరు నుండి బయటపడి నిత్య జీవనం మన కొన్ని నబిలశించ నబిలశించుతుందరు మృత్యు నియామకుడు యమరాజు ఆహ్వానించడం ద్వారా వారు ఆహా సంహార కార్యం నుండి కొనుచున్నారు ఎందుకు నేను అడుగుతున్నానంటే మీరు చెప్పినప్పుడు మనం ఎవరో ఎవరు పిలుద్దాం కొంతమందికి ఇంకా చావ కూడా ఇలాంటివి తినాలనే కోరుకుండొచ్చు వాళ్ళు అవకాశం దొరుకుతారు అటువంటి వాళ్ళ కోసం నేను అడుగుతున్నాను కనీసం వాళ్ళు చనిపోవడానికి ముందు కొంత సుఖం అంటే అంటే నా కోసం కాదు ప్రభుజీ కొంచెం లోగా ఉంది ప్రభుజీ వాయిస్ మీది లోగా ఉంది కొద్దిగా లోగానే ఉన్నాను ఒకట జలుబు చేసింది కానీ ప్రతి ఒక్కరికి మృత్యువును కడుగు యమరాజు ఇచ్చాడు ఉన్నంత కాలమే సంభవింపదు కనుకనే మహర్షులు భగవత్ ప్రతినిధి అని యమరాజును ఇచ్చడు ఆహ్వానించరి అతడి పిడికిల్లో చిక్కి ఉన్న జీవులు శ్రీకృష్ణ దివ్య లీలా లీలావరణ రూపం గల అమృత పానము ద్వారా దివ్య లాభం గడి గడింపవలసి ఉంది అంటే మేము మేము అందరూ కూడా ఆయన కూడా ఇన్వైట్ చేసాం ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఆయన ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు ఆయన మర్చిపోతాడు ఎందుకంటే ఆయన భక్తుడే భగవత్ ప్రతినిధి యమరాజు మామూలు ఆయన కాదు ఆయన ప్రతినిధి అంటే ఆయన కూడా కృష్ణకథ వినాలనే ఆ తాపత్రంలో ఉంటాడు ఆయన విన్నంతసేపు మర్చిపోతాడు ఆయన డ్యూటీ వాళ్ళు ఆ విధంగా లోకులు కొంతమంది కొంతకాలం ఇక్కడ గడుపుతారు ఓకే మంచివారికి విన్నాసం మరి చెడ్డవారి పరిస్థితి చెడ్డవారికి మరి కష్టం కదా మరి వాళ్ళందరూ ఇంత దురాక్ర చేస్తుంటారు కనీసం వాళ్ళు చావకపోతే లేకపోతే వాళ్ళకు వాళ్ళు కా వాళ్ళు నరకాన్ని అనుభవించి కాలం కొంతవరకు పొడిగించుకోవచ్చు అనుభవించుకుంటా ఉంటాయి కాలం వాళ్ళు ఇప్పుడే చనిపోయారు ఇంకో ఇప్పటి నుంచి మొదలైపోద్దు అది నరకం అనుభవించడం కొంచెంసేపు వాళ్ళకి ఇంకొంచేపు వాళ్ళు అనుభవించేవాళ్ళు అని అందుకనే ఒక సాధువు దగ్గరికి చెప్పారు మీకు తెలిసే ఉంటారు సార్ ఒక సాధువు దగ్గరికి ఒక మూర్ఖు వెళ్తాడు మూర్ఖు వెళ్తే ఆ మూర్ఖుడు కంటాడట నువ్వు అసలు ఎప్పుడు చావ కొడక చావ మూర్ఖు అని చిరంజీవి ఉండదు జీవిస్తాడు అని అలాగే ఒక పుణ్యాత్మ వెళ్తాడు దాన ధర్మాలు చేసిన పుణ్యాత్మలు వెళ్తా అని అంటాడు ఎట్నే చనిపో అని చెప్తాడు అలాగే ఒక భక్తుడు వెళ్తాడు నీకు ఏం సంబంధం లేదు నువ్వు నీకు ఏదో ఇచ్చిన భక్తి వేస్తాడు తెలియకోమంట పక్కన శిష్యుడు అదే మూర్ఖుడికి ఏమో చనిపోవాల్సిన పోయి ఆయన ఏమో చిరంజీవి ఆయన చిరంజీవి ఇచ్చారు 
పుణ్యాత్ముడికేమో వాడు ఇంకా జీవించాలని జీవించాలని జీవించు జీవించడం పోయి వాడిని వెంటనే చనిపోవాలని చెప్పారు ఉల్టా అయిపోయింది ఏంటి అంటాడు కాదంటాడు మరి ఏంది మరి దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎందుకంటే ఈ మూర్ఖుడు చనిపోయాడు అనుకో ఎక్కడికి వెళ్తాడు యమలోకానికి వెళ్తాడు అరకానికి అక్కడ బాధపడతాడు దాని బదులు ఇక్కడే బతుకుంటే అది చనిపోకుండా ఉంటే కనీసం యమలోకానికి వెళ్ళే కాలం కొద్దిగా పొడిగించుకోవచ్చు పుణ్యాత్మ ఎంతగా పుణ్యం సంపాదించాడు ఇక్కడి బాధపడే కంటే చనిపోతాడు స్వర్గలోకి వెళ్ళి అనుభవిస్తాడు పోగిస్తాడు ఇంటి వెంట చనిపోయినా ఒక వెంట స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడి కంటే ఆ మంచి పరిస్థితులు పోగించచ్చు భక్తులు ఇక్కడన్నా సేవ చేసుకుంటే అక్కడన్నా సేవ చేసుకుంటారు అలాగే ఎక్కడైనా ఉంటాయి వాళ్ళకి చావు సంపాదించి సంబంధం లేదు సో ఈ విధంగా ఆ ఆశీర్వాదం అనేది ఉంటుంది అదే అందుకైతే ఇక్కడ వీళ్ళు ఆ యమరాజు కూడా ఎందుకు ఆహ్వానించారు సామాన్య ప్రజలు కొంతమంది ఎవరు కొంతమంది అయినా విని కొంత సుఖం సంపాదించుకుంటారు అసలు ముద్దు అనుకున్న వాళ్ళు కనీసం కొన్ని రోజులైనా ఎమరు నరకుండా వెళ్ళకుండా ఉంటారని తర్వాత వాళ్ళు చెప్తున్నారు మందమతులు అల్పాయుష్కులు అవి సోమరిపోతు మానవులు రాత్రి కాలం నిద్ర ఎందులో పగడి సమయంలో వ్యర్థ వ్యర్థ కర్మలను అనుదించడం ఎందులో గడిపి వేస్తున్నారు ఇవి సో వీళ్ళందరూ జనాలు ఏం చేస్తున్నారు రాత్రి కాలం అంతా పడుకుంటారు పగలంతా వ్యర్థ కర్మలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయింది రాత్రి అంతా వ్యర్థ కర్మలు పగలంతా పడుకో వ్యర్థ కర్మలు కూడా కాదు అపార్థ ఏమనాలి హీన కర్మలు అనుకోవాలి హేయమైన కర్మలు హే కర్మలు అసలు చేయకూడని కర్మలు అన్ని చేస్తుంటారు రాత్రి అలాగే ఇప్పుడు లోపల కాసేపు పగల్లో కాసేపు కొంత సమయం వ్యర్థ కర్మలు చేస్తారు మిగతా సమయం పడుకుంటారు రాత్రి అంతా ఏ ఇప్పుడు కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా తయారయ్యారు జనాలు సో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ యమరాజు నుంచి రక్షించడం కోసం ఈ ప్రశ్న అడిగారు ఇవ్వడం అడగడే కాకుండా యమరాజు కూడా ఇన్వైట్ ఇన్వైట్ చేస్తారు చెప్పండి అండి దానికి సోత సోతకో స్వామి సమాధానం ఇవ్వడం చెప్పాడు చెప్పు మొదలు పెట్టాడు సమాధానాలు చేసేది మనం ఇట్లా చర్చించోస్వామి పలికను పరీక్షిత్ మహారాజు పురు సామ్రాజ్యపు రాజధాని ఎందు వసించి చూన్నప్పుడు కలియుగ లక్షణములు అతని రాజ్యంలో నెమ్మదిగా వ్యాపించడం ఆరంభమయ్యను ఆ విలయంను తెలిసి ఆ విషయంలో తెలిసి అతడు దానిని అప్రమే అప్రియమైనదిగా తలచాడు కానీ యుద్ధం ఆచరించుటకు అది యొక్క అవకాశము మొసగి ఉన్నందున పరీక్షిత్ వెంటనే ధనుర్భానములను చేపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులయ్యను అక్కడ కలియుగ లక్షణాలు పరీక్షిత్ మహారాజు గారి ముందే తాగే మొదలయ్యాయి కదా ఇప్పుడు మొదలయ్యే ఇప్పుడు మొదలయ్యే కృష్ణ నిర్యాణం ఈ దిష్టి మహారాజు ఆల్రెడీ దాన్ని కొద్దిగా దాన్ని అదే దాన్ని ఏం చేయడం పరిశీలన చేస్తున్నా అంటే దాన్ని ఆల్రెడీ గుర్తించాడు ఆయన సమయంలోనే పరీక్ష దిష్టి మహారాజు అంటే ధర్మరాజు రాజు ఉన్నప్పుడు సమయంలోనే ఈ లక్షణం కనబడడం అనమాట లాభం మనుషుల స్వార్థం పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ కనబడుతున్నాయి అయితే అది ఇక్కడ ఇప్పుడు పరీక్ష మహారాజు వచ్చాక ఇంకొంచెం చెప్పు ఎక్కువ అయ్యేదంటే దానికి చూడండి ఇక్కడ ఇది రాజుగా చేయాల్సిన పని రాజు చూడండి ఇప్పుడు ఆయన సరే అని రాజు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ చేసిన ప్రజల్ని శిక్షించడానికి
చేసిన ప్ర అంటే తప్పు చేసిన ప్రజలను శిక్షించడానికి వెళ్ళడం బదులు ఆ చేయడానికి కారణం ఎవరు అలాగా ఆయనతో నిత్యం ప్రకటించాలి అది మల్నాటంలో అయితే ఏం చేస్తాం ఆయన చేయలే ఆయన ఎవరు ఆయన చేస్తారు ఏమో దొరికిన వేసే అంటాం కానీ అది కాదు అది నిజమైన పద్ధతి కాదు ఒక నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా లీడర్ ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా ఉద్రేకంతో వెనక ముందు ఆలోచించుకోవాలి శిక్షణ వేసేకూడదు ఆయనకి రాజులు ఉంది కూడా అలా చేసిన ఉందని మొత్తం జనాలు అందరూ జైల్లో పడేయండి కారాగారాలు పడేయండి చెప్పి చెప్పేవచ్చు నా చేయలే స్వయం బయలుదేరి యుద్ధం కోసం ఎందుకని ఇది ఒక యుద్ధం చేయడానికి ఒక అవకాశం ఎవరు దీన్ని ప్రేరేపిస్తున్నారు అని తెలుసు కలి కలి పురుషుడు గారు కలి పురుషుని కనుక్కోవడానికి అది తరగ సంసిద్ధమయ్యారు రణోద్భానాలు చేతబట్టి యుద్ధ సందర్భం ఏమో ఇంకా తెలుసు ఇవి కలియుగ లక్షణాలు అయితే అక్కడ స్వలం కృతం శ్యామతురంగ యోజితం రథం మృగేంద్ర సో పరీక్షత్ మహారాజు ఎలా వెళ్ళారట పరీక్షత్ మహారాజు నల్ గురుములను పూర్చబడిన రథమునందు ఆశీనుడయ్యను అతని ధ్వజము మృగేంద్ర మృగ్రే మృగేంద్ర చిహ్మతమై మృగ్రేంద్ర మృగేంద్ర అంటే మృగేంద్ర మృగేంద్ర అంటే మృగుల ఇందులో చెంద్ర రాజు మృగరాజు సింహం ఆయన అలాగే అర్జున్ అర్జున్ కపిల్ అంటే వానరుడు అంటే హనుమంతుడు అలాగే బలరాముడు తెలుసా తెలియదు ప్రభుజీ మన కృష్ణుడు బలరాముడు అనంత బలరాముడు మీద జెండా మీద జెండా మీద ఉంటే చెట్టు కృష్ణుడు గరుడ గరుడ సుభద్ర 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 రథం అలాగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక్కొక్క ఇక్కడ మృగేంద్ర చిహ్నితమే ఉండేను అంటే పరీక్షత్ మహారాజు యొక్క చిహ్నం సింహం ఆ విధంగా అలంకరించబడిన రథ గజ త్వరగా పదాది ధనములతో త్వరగా అంటే అశ్వములు అశ్వ పదాది ధనములతో పరివృత్తుడై అతడు దిగ్విజయ యాత్రకే పురము వీటిను మామూలుగా వెళ్ళలేదు చూడండి 
ద్విపత్తి అంటే ఏడు అంతటి వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ భద్రా భద్రాసం కేతులు భారతం చోతరాంతి పురుషాదీని వర్షాన్ని విజిత్య గృహే జగృహే బలి పరిషిత్ మహారాజు పెదప బయలుదేరి భద్రాశ్వము కేతుమూల కేతుమాలము భారతము ఉత్తర కురు ప్రాంతము కింపురుష ప్రాంతము లాది సమస్త భూలోక ప్రాంతములను జయించి ఆయా పాలకుల నుండి కప్పములను తీసుకొని అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి వాళ్ళందరూ కప్పాలు చెల్లించాలి కప్ప అంటే తెలుసు కదా కప్ప అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు కలెక్షన్ చేసిన పనులు పంత ఇది మహారాజు వాళ్ళు చక్రవర్తి వాళ్ళు అదే కదా అంటే ఇక్కడ కలియుగంలో వాళ్ళు కూడా మానేశారు అంచేత ఈయన వెళ్ళి ఆయన పని చూశాడు అందుకే వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ లైన్ లో పెట్టి కింపురుష ప్రాంతం కూడా అంటే స్వర్గలోకం దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ప్రభుపాల దీంట్లో చూసుకుంటే వీటి కోసం రాస్తున్నారు భద్రాశ్వం అంటే ఎక్కడ అంటే మేరు పర్వత ప్రాంతం అంటే దగ్గర మేరు పర్వత అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అక్కడ తెలియదు మేరు పర్వత ప్రాంతం అంది ఈ ప్రదేశం గంధమాదల పర్వతం నుండి లవణ సముద్రం వరకు వ్యాపించింది లవణ సముద్రం అంటే మన సముద్రం మన సముద్రానికి అవతల పక్క ఇంకోటి ఉంది అక్కడ నుంచి గంధమాదల పర్వతం వరకు ఆ మధ్యలోని ప్రాంతాన్ని భద్రాస్ ప్రాంతం అంటారు ఆ విధంగా వేతమూలం అంటే ఈ భూలోకం సప్త సముద్రములతో సప్త దీపములు విజయంపాడి ఉంటుంది వాటిలో మధ్య ద్వీపమైన జంబుద్వీపము ఎనిమిది ఘనమైన పర్వతాల వలన తొమ్మిది వర్షములుగా విభజింపబడినది భారతవర్షం అటు తొమ్మిది ప్రాంతములలో ఒకటి అయ్యాడు అందుకంటే మనకు భరత వర్షే చెప్తారు మన దాంట్లో ఆ తొమ్మిది దాంట్లో ఒకటి అనమాట అదే విధముగా కేతుమూలం కూడా ఆ నవ వర్షంలో ఒకటిగా పడింది ఒకటి చెప్పేగా ఈ ప్రాంతం కూడా జంబుదీప వర్షంలో ఒకటే ఉంది భారత వర్షం ఈ విధంగా కింపురుష వర్షం కింపురుష వర్షం అంటే ఎనిమిది వేల మైళ్ళ పడవు అంటే ఎనభై వేలు ఎనభై వేల మైళ్ళ పడవు పదహారు వేల మైళ్ళు వెడల్పు కలిగిన హిమాలయ పనులకు ఉత్తర దిక్కుగా ఈ కింపురుష వర్షము ఉన్నట్లుగా తెలియబడుతుంది కింపురుష లోపం అన్నది ఎక్కడ ఉంది అసలు హిమాలయం పడవ ఎంత తెలుసు చూసారా ఎనభై వేల మైళ్ళు ఏడు మైళ్ళు పడవ పదహారు వేల మైళ్ళు వెడల్పు పడవ మైల్ అంటే కిలోమీటర్లు చేసుకుంటే ఎనభై వేలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎనభై ఇంటు నూట ఇరవై నూట ముప్పై కిలో నూట ముప్పై అంటే లక్ష ముప్పై వేల కిలోమీటర్లు పడవు పదహారు వేలు అంటే పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల పెడల్ అంత అంత ఉన్న హిమాలయాలు అంటే ఇప్పుడు అంత కూడా లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అవి కూడా
ఒరిజినల్ గా కృష్ణుడు ఎత్తినప్పుడు గోవర్ధన్ పర్వతాలకు హైట్ రెండు కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు హైట్ ఎంత ఉంది చాలా తక్కువ ఉంది కదా రెండు వందల మీటర్లు కూడా ఉన్నారు హైట్ అంతేది అన్ని గుర్తించకపోతున్నాయి సో దీన్ని ఉత్తర దిక్కుగా ఉండేది అది కింపురుషం అర్జున్ ఈ ప్రాంతం కూడా జయించాను కింపురుషులు దక్షతనయ వంశం వారు దక్షతనీయులు దక్షతనీయుల ఒక అంశం ఒక అంశం ధర్మరాజు అశ్వమేధ యాగం నిర్వహించినప్పుడు ఆ దేశ జనం సైతం అందులో పాల్గొని కప్పములు చెదించింది ఈ విధంగా ఈ ప్రాంతం కొన్ని మార్లు కింపురుష వర్షంగా లేదా హిమాలయ ప్రాంతంగా హిమవతి ప్రాంతంగా పిలువబడుతుంది సో హిమ హిమవత్ పర్వత ప్రాంతం నుండి జన్మించి హిమాలయ దేశంలోకి దాటి భారతవర్షంలకు వేధించడం తెలుపుకోండి సుఖదేవ్ కోసం అక్కడి నుంచి వచ్చాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు వ్యాసపూర్తి అక్కడ చిలక రూపంలో వచ్చాడు ఇక్కడ మనిషి రూపంలో వచ్చాడు అది తర్వాత ఇప్పుడే చెప్పుకుంటాను సుఖదేవ్ కోసం ఈ విధంగా ఈ వర్షాలు వీటన్నింటినీ జయించుకొచ్చాడు అంటే ఆయన భారత వర్షాలు భారతదేశం ఒకటినే కాదు లేదంటే భూలోపాలు కాదు మొత్తం హిమాలయ పోటాలు జమ్ము ద్వీపం అవన్నీ జమ్ము కాకుండా ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా దిగిస్తాం జమ్ము దేశం మన భూ మండలాన్ని అంటే సప్త సముద్రాలు దాటిన తర్వాత మనం చిన్న కథలు చెప్పుకునే మనం సప్త సముద్రాలు దాటి యూనో ఎప్పుడైనా గుర్తుంది ఏదైనా అది కథలు ఏదో గుర్తులేదు నాకు కానీ ఏదో ఒక కథ ఉండేది సముద్రం సముద్ర సముద్రాలు దాటి వెళ్ళాడు అని నేను కథ ఏదో నాకు గుర్తులేదు ఎవరైనా ఉందా ఎప్పుడైనా విన్నా రాగా చిన్నప్పుడు కథ సప్ సముద్రాలు దాటి వెళ్ళడం అని అండి ఏంటంటే మన పట్టుకోదల్లా కనబడచ్చు కానీ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు మన ఊహలు ఎంతో మనకి మనకు ఊహించలేము అవి ఆ సప్త సముద్రాలు ఏంటి సప్త సముద్రాలు మనం అంతా ఒక సముద్రంలో కనపడుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఏమో ఇప్పుడు బంగాళాఖాతం తూర్పు పక్కన బంగాళాఖాతం పశ్చిమ వైఖనేమో అరేబియా సముద్రం అంటాం మనం అక్కడ కలిసి పెట్టి ఇక్కడికి వస్తే రెండు కాదు రెండు ఒకటే సముద్రంలో కనపడుతుంది మనకి ఎక్కడ బంగాళాఖాతం అంతా అయింది ఎక్కడ అరేబియా సముద్రం అయింది ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడి నుంచి హిందూ మహాసముద్రం స్టార్ట్ అయిందో ఎవరికి తెలియదు ఉత్తరా మన దక్షిణ వైపు నేమో హిందూ హిందూ మహాసముద్రం అంటాం చూస్తే మనకు అంత ఒక సముద్రం లేక అనమాట సో ఈ సప్త సముద్రం దాటడం అన్ని అన్నది మనకి అవన్నీ కానీ అవన్నీ ఉన్నాయి అది ఇవన్నీ ఈ కిప్పు అంటే ఇవన్నీ దాటి ఆటలు కూడా జయించుకుని వచ్చాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎంత సిన్సియర్ గా పాటించేవారు ఇప్పుడు ఏమో వాళ్ళు కూడా అంటే కలియుగ ప్రభావం మన ఒక భూమి భూమండలం మీద ఒక దాని మీద లేదు మొత్తం విశ్వాంతం మీద కలి ప్రభావం చూపిస్తుంది తర్వాత్రోపన్ సపూర్వేషా మహాత్మనా ప్రగీయమానం చ యశ కృష్ణ మహాత్మ్య సూచకం ఆత్మాం చ పరిత్రాతం అశ్వద్ధామోస్త్ర తేజస స్నేహం చ వృష్టి పాధానాం భక్తిం చ కేశవే తేభ్య పరమ సంతుష్ట ప్రీత్యుజృంభితలోచన మహాధనీ పరీక్షర్ మహారాజు 
ఏ ప్రదేశం దర్శించను కృష్ణ భక్తుడు తన పూర్వీకుల గణతను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని మహిమాన్విత కర్మలను నిత్యముగా శ్రవణం చేశాడు అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రకు తీవ్ర తాపం నుండి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తాను ఏ విధంగా రక్షింపబడిన విషయం కూడా అతను శ్రవణం చేశాడు కేశవుని ఎందుకల భక్తి కారణాల పాండవులకు యాదవులతో గల సన్నిహిత సంబంధం సైతం జనులు పెట్టి మహిమాగావను గాయించిన గాయకుల ఏడ మిత్రి ముద మంది సంతృప్తితో వికసిత నేత్రుడైన పరీక్షత మహారాజు ఔదార్యంతో వారికి అతి విధమైన వస్త్రాభరణంలో నష్టం సో ఈ దగ్గర వెళ్ళి స్పిరి చోట కల్ ఏ ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఈయనకి స్వాగతం పలికేవారు వాళ్ళ పూర్వీకుల ఘన 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 కార్యాలు వాళ్ళ పూర్వీకుల ఘన కార్యాన్ని గాను గాయ గానం చేయడం ద్వారా దాన్ని వర్ణించడం ద్వారా కృష్ణుని యొక్క లీలను వర్ణించడం ద్వారా తను ఏ విధంగా కృష్ణుని చేత అంటే ఏ విధంగా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ కృష్ణుడికి సంబంధించింది ఆ విధంగా ఈయన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతృప్తి చెంది వాళ్ళకి ఇచ్చాడు బహుమతులు ఇచ్చే వస్త్రాభరణ ఇక్కడ మనం ఒకటి ఎందుకంటే తన కోసం ఒకటి కాదు ఏం చేశాడు అనేది కాదు చూడండి ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే ఎంత ఘనం ఉన్నా ఆఫీస్ అయినప్పుడు నన్ను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎవరో ఒకటి హెల్ప్ చేసుకుంటాడు ఇచ్చేదో నన్ను సన్మాన సభలో అది మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఇంటిని స్లిప్ ఇచ్చింది రాసాను కాబట్టి అది పాస్ అయ్యాడు ఆ పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి చదువు లేదా అక్కడ చెప్తాను పెయిన్ ఏంటి వాడు అని అనుకోండి అది పొగట్టుకు ముందు నాకు కూడా అవమానం కదా నేను ఫీల్ అవుతాను కానీ ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు కృష్ణుడి కృష్ణుడితే కృష్ణుడి చేత రక్షింపబడ్డాడని వర్ణిస్తుంటే దానికి ఆయన కించిపరచడం కరించిపరచినట్టుగా అవ్వడం లేదు ఆయన గొప్పగా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ కృష్ణుడు తన ఔదార్య స్వభావాన్ని వర్ణిస్తున్నారు కాబట్టి కృష్ణ భక్తులు ఇప్పుడు కూడా కృష్ణుడు వర్ణిస్తుంటే ఆయన ఆనందిస్తాడు కాబట్టి ఆ ఆనందంలో ఉన్నాడు బహుమతులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు కృష్ణ భక్తుడు ఇప్పుడు కూడా కృష్ణుడి ముందు తన తప్పిస్తూ మాట్లాడితే దాన్ని గౌరవంగా భావిస్తాడు అవమానంగా భావించడు ఆ భక్తులే అలా మాట్లాడతారు చేత అవభక్తులు అన్న వాళ్ళే అలా ఫీల్ అవుతారు అందుకనే చాలా మంది భక్తిని వదలడానికి భక్తి కోల్పోవడానికి కారణం అదే అంటే వాళ్ళు ఏదో పూజలు చేస్తారు పురస్కారాలు చేస్తారు శ్రద్ధతో చేయరు అరే నువ్వు శ్రద్ధ చేయలేదు కాబట్టి రాలేదంటే ఒప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకేం శ్రద్ధ భగవంత్ కాదు ఇంకేది చేత వాళ్ళకి ఆ శ్రద్ధ హీనమైన భక్తితో చేస్తే వచ్చి ఫలితాలు రావాలి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళందరూ అటువంటి దానికి వాళ్ళు శ్రద్ధ అవసరం లేదు భక్తి అవసరం లేదు ఏ అవసరం లేదు పని అయిపోవాలి అయిపోతుంది తర్వాత నరకానికి వెళ్తారు అందుచేత హిందూ ధర్మం నాశనం చెందడానికి కారణం ఒక విధంగా చూసుకోండి కొన్నిసార్లు నాకు అనిపిస్తుంటది భగవద్గీత చూస్తే భగవద్గీత ఖచ్చిత భగవద్గీత భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అదే చేస్తున్నాడు అదే జరుగుతుంది కూడా ఎవరికైతే భగవంతుడు నమ్మకం లేదు అటువంటి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారని చెప్తే భగవంతుడు ఇంకా చీకటి అంధకార లోకాల్లోకి తీసుకుంటాడు అందుకని వాళ్ళు హిందూ ధర్మాన్ని వదిలేసి వేరే ధర్మాన్ని వేరే మతాలని స్వీకరిస్తూ దూరం అయిపోతూ ఉంటారు అది వాళ్ళు గొప్ప ఫీల్ అవుతారు కానీ వాళ్ళు దయనీయ స్థితి వాళ్ళు రాను రాను దిగజారిపోతూ నరకానికి నరకం వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు అది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం లేదు అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి భౌతిక లౌకిక విషయాలు వాళ్ళు పొందొచ్చు లౌకికంగా భౌతికంగా లేదంటే వాళ్ళు ఇంద్రియ భావ పరంగా వాళ్ళు చాలా మనం చాలా సమృద్ధి అభివృద్ధి చెందొచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు చాలా వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ భౌతిక సమృద్ధి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉంటాయి ఈ జీవితం వరకే నష్ట జీవితంలో వాళ్ళకి ఈ కర్మం అంతా వస్తుంది రివర్స్ వస్తుంది 
అప్పుడు వాళ్ళు ఏ జీవితం మనిషి జీవితం కూడా ఎత్తుకారు ఎత్తుకారు అక్కడ తెలియదు ఎందుకంటే ఈ జన్మలో అస ఆ సంకల్పన ఆ భావన లేదు కాబట్టి నిశాత ఇదంతా భగవంతుడు తను చెప్పినట్టుగానే ఎవరికైతే భక్తి విశ్వాసం లేదో వాళ్ళందరినీ చీకటి లోకానికి వస్తూనే ఉంటాడు అయితే మరి భక్తులు మనం వదిలే ఎందుకు ప్రచారం చేయాలండి ఎందుకంటే అటువంటి వాళ్ళ కొంతమంది అయినా బాగుపడతారు బయటపడచ్చు చాలా మంది తెలియకి వెళ్ళిపోతుంటారు ఆ తెలియకి వెళ్ళిపోయిన అమాయకులు ఆ అమాయకుల్ని పరిరక్షించడం తెలిసి ఎలా అనుకున్నాను అని ఎవరేం చేయలేం అంటారు కదా పడుకున్న లేపచ్చు కానీ పడుకున్నట్టు నడుస్తున్నాను ఎవరు లేపలేము కదా అదేవిధంగా తెలిసి కూడా భక్తుడిగా వ్యవహారం నటించేవాడిని మనం ఏం చెయ్యం వాడిని ఎవరో నటించలే అజ్ఞానిగా ఆయన తెలిసి కూడా అజ్ఞానం తెలిసి కూడా జ్ఞానవంతుడిగా మనం నటించేవాడిని ఎవరు బాగు చేయలేరు ఎవరు రక్షించలేరు అజ్ఞానిగా ఉన్నవాడిని అజ్ఞానులు మనం రక్షించారు అంచేత మనం భక్తులుగా మనం మనం మన కర్తవ్యం అటువంటి అజ్ఞానం రక్షించడం కానీ అజ్ఞానిగా అన్ని తెలిసి కూడా జ్ఞానవంతుడిగా నటిస్తున్నాడే వాడతాం అదే అంటాడు అసోచ అని అనవసోచతో ప్రజ్ఞ వాదాంశ బాసస్ అని చెప్పి భగవద్గీత భగవద్గీతలో ప్రజ్ఞ వాదాంశ బాస ప్రజ్ఞుడు లాగా తెలివైన వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నా కానీ పనికిరాడు మాటలు మాట్లాడుతుంది సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈయనందరినీ వీళ్ళందరూ పరీక్షిత్ మహారాజు కాకుండా అన్ని కృష్ణకి సంబంధించిన విషయాలుగా వాళ్ళని కృష్ణ తలక సంబంధ కృష్ణకు సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ వాళ్ళు పొగుడుతూ ఆ విధంగా ఆయనకి స్వాగత పలకం అనుకుంటారు భక్తి కరోతి నృపతి రవిందే జగద్వంద్యుడు శ్రీకృష్ణుడు తన నిర్హీత కరుణచే పాండవ తనిలకు వారు వారి ఇచ్చానుసారము రథ సారథిగను సభాపతిగను దోతగను నేహితుగను కాపలాదారుణిగను సర్వ విధములైన సేవలను సేవలను సేవకుని మాదిరి మరియు వయసులో చిన్నవాని మాదిరి వందరూ నమస్కరించు పునరించుని పరీక్షితుడు పరీక్ష మహారాజు వినను ఈ విషయం శ్రవణం చేసిన పరీక్షితుడు ఆ దేవదేవుని చరణాలు ఇలా భక్తి పరవసుడయ్యాడు ఎప్పుడైతే పరీక్ష మహారాజు ఇవన్నీ వెళ్తున్నాడో ఏ విధంగా భగవంతుడు ఇచ్చానుసారం పాండవ తనీలు వారి ఇచ్చానుసారం వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం నచ్చిన విధంగా వాళ్ళకి ఏ రకాలు అడగాలి చూడండి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అంటే వనవాసాన్ని వెళ్ళక వెళ్ళడానికి ముందు యుధిష్ఠి మహారాజు ఏం చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుని సింహాసనం మీద పొచ్చిపెట్టి ఆర్ఘ్య పూజ చేశాడు ఆది ఆది పూజ ఆది పూజ చేశాడు అందరికన్నా మొత్తం మొదటిసారిగా అక్కడ సింహ శిశుపాల్ వాద అయినది అంటే ఈయన గురించిన వాడు ఎవరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు వెళ్ళి నువ్వు దోతకి వెళ్ళి మాట్లాడతాడు అర్జున్ ఏమంటాడు నువ్వు నా నరసార్థం అంటాడు కుంతి ఏమంటుంది కర్ణుడు అర్జున్ రక్షించి కర్ణుడి నుంచి అంటే ఇలా ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు అందరినీ అందరికి అర్థం విధాలుగా ద్రౌపది పూజ ఫోన్ చేసి ఇది పిక్ చేసి వనవాసం ఉంటాడుగా బాబు నన్ను రక్షించిన ఎవరు ఇద్దరు వాసం నుంచి అంటే పరిగెట్టుకు వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ
మళ్ళీ చిన్న వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రతి వచ్చి ప్రతిసారి ధర్మరాజుకి భీమునికి నమస్కారం చేసేవాడు వాళ్ళ తర్వాత వయసులో అలకంట తర్వాత చిన్నవాడు కాబట్టి అర్జున్ నాణ్యం చేసుకునేవాడు నకు సహదేవుడు ఆయనకి నమస్కారం చేశాడు ఇంకా ఆయన కన్నా పెద్ద వాళ్ళ కన్నా పెద్ద చిన్న చిన్నపిల్లలు వాది చిన్నవాడి వాది నాకు వందరం గడి చేసినప్పటికీ ఆయన భావాలు చూసి ఆ పరీక్షకి మహారాజు యొక్క శరీరం పరవశంతో కంపించిపోతుంది భక్తుడికి ఉన్న ఇది భక్తుడు ఎప్పుడు చూడండి వింటాడో పరవశంతో ఇది అయిపోతాడు ఇప్పుడే మనం కూడా అంత మన చిన్నప్పుడు మన పిల్లలు ఏమైనా చేసి ఊరికొస్తే కొన్నిసార్లు అలాగా ఇది అయిపోతాం మై మర్చిపోతాం చిన్న కాలం ఆడి నాట్లు లేదంటే పాడిన పాటలు లేదంటే చూసుకుంటాం అంటే ప్రేమ ఉన్నప్పుడు అంత ప్రేమ లేనప్పుడు మనం ఒకే గుర్తు తెచ్చుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం నవ్వుకుంటాం నిజంగా ప్రేమ ఉంటే తన మేత ఇప్పుడు అది కొన్ని దశ కొన్నిసార్లు సినిమాల్లో చూస్తుంటాం నిద్ర సైన్లు కనబడతాం బయటకు మనకు కనబడతాం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా భర్త చనిపోతే భార్య అవన్నీ గుర్తించుకుని ఏడుస్తూ కూర్చుంటారు లేదంటే ప్రేమకి వెళ్ళిపోతే ఇది చేస్తారు అవి కొన్ని కొన్ని గుర్తు తెచ్చుకుని చేస్తుంటారు అదే తప్ప ఆ ప్రేమ నిజంగా ఉంటే అది జరుగుతాయి కానీ మనకు అంత ప్రేమలు లేవు ఇప్పుడు అన్న మా ప్రేమలన్నీ కూడా కలుషితం కలుషితం అయిపోయింది ప్రేమ ఎక్కడో చిన్న స్వార్థం కాబట్టి అటువంటి అనుభూతిని మనం పొందలేకపోతున్నాం అందుకే చాలా సార్లు మనం భాగవతంలో కానీ లేదంటే రామాయణంలో కానీ చైతన్య చరితామృతిలో కానీ మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఇలా వస్తే వాళ్ళు మోర్చిపడిపోతారు రాముడు వనవాసం గెలిపోయి చెప్పి వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం మోర్చిపోయాడంటే అది మనకి ఇప్పుడు అహా అదే ఉందా అన్నట్టు మనం ఏడు మ్యాక్సిమం మనం ఏం చేయగలం ఏడగలం అంతే అది మన ప్రేమ అంత లేదు కానీ వాళ్ళకి అంతకన్నా పిక్కు ప్రేమ ఉంది కదా మూర్చిపోయారు అంత తీపే మూర్చిపోయారు నగరవాసం స్తబ్ధులు అయిపోయారు అది విని సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ ప్రేమ యొక్క స్థాయిని బట్టి వాళ్ళ యొక్క రక్షణ విధంగా ఉంటారు చదే బ్రైతే ఈ విధంగా రథసారిదిగా సభాపతిగా దూతగా స్నేహితుడిగా ఇలాగా కాపలాదాడుగా తెలుసు కదా కాపలాదాడుగా రాత్రులంతా వాళ్ళు కాపలా కాకుండేవాడు యుద్ధ యుద్ధ క్యాంపుల్లో ఈ విధంగా చిన్న చిన్న నమస్కారాలు చేయడం ఈ విధంగా చేయడం అని వింటే పరిష్ మహారాజు భక్తి పారవసుడయ్యాడు వర్తమాన పూర్వేషాం వృత్తి మహన్ మన్వహం నాతి దూరే కిలాశ్చర్యం కదాసీ తన్ని బోధమే ఈ విధంగా పరీక్ష మహారాజు తన పూర్వీకుల శుభకర్మలను శ్రవణం చేయచ్చు వారిని గురించిన ఆలోచనలో ముగ్గుడే జన్మ కలుచుండగా గడుపుచుండగా ఏమి జరిగినా ఇప్పుడు ఆలకింపుడు ఈ విధంగా ఆయన ప్రతి రాజ్యం కలుతున్నాడు అందరిని లైన్ లో పెట్టిస్తున్నాడు అని చేత ఎంతవరకు మర్చిపోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఎరే రాజు వచ్చేసారు ఏమైనా తేడా అవుతా మళ్ళీ చేస్తారు అందుకనే కదా ఎక్కడైనా అల్లాలు జరిగిన పోలీసు చూస్తే పోలీసు చూస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ లైన్ లోకి వచ్చేస్తారు గొడవలన్నీ అయిపోతాయి ఆవేశం అంతా తగ్గిపోతుంది కొంచెం పోలిసి రాగానే సో అదే విధంగా ఈయన పరీక్ష మహారాజు వెళ్ళగానే అక్కడ అల్లా అల్లా వల్ల అంతా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి కలియుగ ప్రభావం ఉన్న వాళ్ళంతా మళ్ళీ లైన్లోకి వచ్చేసారు మళ్ళీ గుణగాను కృష్ణ దాని గుణగానం చేయడం చేస్తారు ఆ విధంగా జరుపుకుంటూ ఆ విధంగా జనాలు జరుపుకుంటూ ప్రతి చోట ఒక కొన్ని రోజులు ఉండి నెక్స్ట్ రాజ్యానికి వెళ్ళడం నెక్స్ట్ ప్రదేశానికి వెళ్ళడం అక్కడ ఆడితే సరి అలా చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు వస్తుంటే ఆ తర్వాత ఏమైంది ఇప్పుడు ఆలకించుడు అని చెప్పి అప్పటి తర్వాత ఏమైంది ఏమైంది 
धर्म पते कई न चरण इच्छा चर धर्मदेव वृषभ रूप गोरूप आस्तु मत कला देह सौंदर्य नशिचपोई आशीर्वाद आम चूसी धर्मदेव अड़ा धर्म उच इच्छा मंदराधि दूरे बंधु सोचसी कंचनांबा वृषभ रूप दाचन धर्मदेव ओ कल्याणी कल्याणी भद्रे भद्रे अंत कल्याणी स्वस्थ प्रसन्नता अंत नीक आरोग्य दुखक्रांतमेंद अंतरंग व्याधि बाधपड़े दूर प्राप्त में बंधु तलाके महिकोक्ष 
क्वेश्चन <laughs> जपाने सो अट अमेरिका देश वस्ते प्रपंचा मोता मन रोज कुछ तीन तीन अंत तिंदा अमेरिका देश अला प्रपंच आहारे मन जंतु वाल की धा मुल इवन मेपत अभी पद संवस तिटा पद संवस तिनी वेजी वेजी मूड वेजी अभी मूड वेजील तिटार मूल मन प्रकाश में कुछ केजी ने मूड विटार एदट के अटे विजिटेन फुड आहार पलता राकोस्ट 
ఈ మాత్రం కూడా జ్ఞానం లేని వాళ్ళు మనం సైంటిస్ట్ ఆహారం అందుకని ప్రభుత్వం చెప్తారు ఆహారం తక్కడ లేదు భూమి భూమాత మనకి ఇక్కడ ఉన్న జనాభా కావాల్సిన రెట్లు ఇక పంట ఫలాలు పాటిస్తున్నాం మనం ఈ ఆహార కొరత సమస్యని ఎదుర్కొంటున్నాం ఇప్పుడు పూర్వం ఒక తిన్న సార్ సహజంగా బతికి తిన్నవి ఇలా పిలిచేవారు కాదు ఇదంటే అట్లని తొందరగా లావు చేయాలని చెప్పి ఆ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి లేదంటే ఈ పిడ్డి ఆ పిండి ఏవో మొత్తాన్ని కలిపి చేసి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఆహార కొరత అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ చూసినా యుఎస్ లో మొత్తమే చూసుకుంటే ఎక్కడ రైస్ గీస్ వేయడం అని సార్ అంత ఖర్చు అంటే కారణం మొక్కలు వెళ్ళిపోతున్నా వేస్తున్నారు ఆ గిన్నెలన్నీ ఈ పందులకి ఈ ఆవులకి నేర్పుతారు వాళ్ళు వేపడం కోసం ఒక మనిషి ఒకటి ఇవ్వరావు పందులు ఫ్రీ మనకట మనుషుల కంటే పందులు పెడతారు చక్కగా మంచి ఆహారం తింటున్నాయి మన కుళ్ళిపోయిన ఆ కోసిన తర్వాత ఒక పది రోజులు నేను ఒకసారి ఇప్పుడు ఒక జపాన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక దివ్ ఒక డివోటి కాదు నేను డివోటి కాదు అనుకోండి ఒక ఆయనతో వెళ్ళారు అండి నేను విజిటేరని దేవుడు దయ వల్ల వెళ్ళాను వెళ్తే ఒక చికెన్ కొన్న చికెన్ మటన్ చికెన్ అనుకోండి కొన్నారు అది బ్రిజిల్ నుంచి వచ్చింది జపాన్ కి చూడండి అదే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎన్ని రోజులు ఉండి ఉంటుంది అక్కడ ఎప్పుడు చంపాడో ఆడ ఎన్ని కష్టం తెలియ క్లియర్ అయిందో ఇక్కడికి వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చిందో ఇన్ని రోజుల తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ ఇన్ని రోజులు డీప్ ఫ్రీజ్ లో పెట్టి చేస్తున్నారు పడ వేరే విషయం అంటే ఒక రకంగా అది కుళ్ళిపోయింది కనిపించింది దరిద్రులు ఎలా తినగలుగుతాడు అన్న కనీసం ఓకే ఫ్రెష్ కొడుకు తిన్నారని కొద్దిగా అది బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చింది అండ్ బ్రెజిల్ నుంచి జపాన్ వస్తుందంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని 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 రోజులు ఎన్ని నెలల పట్టి ఉంటుంది ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతే మనుషులు అటువంటి తిండి తిన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆలోచన ముందు నుంచి నెలకు వస్తాయి మనం ఎటువంటి తిండి అటువంటి ఆలోచన వచ్చి హింసాత్మకమైన తిండి తింటే హింసాత్మకమైంది అందుకనే సాధువులు సాత్విక సాత్విక ఆహారం తినాలంటారు ఎందుకంటే ఆ సాత్విక ఆహారం తినాలంటే ఆ సాధువులు కూడా వాళ్ళలో అభివృద్ధి చెందు ఉంటాయి ఇటువంటి ఇవన్నీ దరిద్రమైన సంస్కృతి అంతే అడుగుతున్న అధర్ అధర్మ ఇతరులైన మాంస పక్షులు ఎక్కువ నిన్ను పీడి కలపింది ఉంటుందా అంటే వాళ్ళు వచ్చి కొంత వాళ్ళు రాబోతున్నారని చెప్పి తలుచుకొని నువ్వు ముందే బాధపడుతున్నావా లేక ప్రస్తుతం యజ్ఞ నిర్వహణ లోపించిన కారణంగా దేవతలు యజ్ఞ భాగమును కోల్పోయినందున మిషన్వాలమే ఉన్నావా యజ్ఞం చేయడం లేదు కాబట్టి దేవతలకు వాళ్ళకి భోజనం లేకుండా వాళ్ళు కూడా ఆహార కూడా మనకే కాదు దేవతలు కూడా మనం మన యజ్ఞాలు చేయడం వాడిసో వాళ్ళకి తినిపోదు ఇంతమంది యజ్ఞంలో ప్రతి దాంట్లో భాగం వచ్చి మహాప్రసాదం ఆ స్వాహ ఇచ్చినప్పుడు ప్రసాదం కొంత వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఆ ప్రసాదం అంతా వాళ్ళు కూడా లేకుండా పోయింది వాళ్ళు కూడా ఆహార కొరత లేని వాళ్ళు కూడా తిరుగుతుంది అనిపించాలి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు దృష్టిని చూసి బాధపడుతున్నా వాళ్ళు లేక కరువు కాటముల వలన జనులకు కలిగిన దుఃఖం శోకించుతున్నావు దుఃఖం జనులకు కలిగిన అంటే కరువు కాటకాలు వచ్చేస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే అధర్మం పెరుగుతుందో కరువు కాటకం పెరుగుతుంది వీళ్ళు ఎంత సైన్స్ ఎంత అభివృద్ధి చెందిన ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగిన ఉత్పత్తి మాత్రం తగ్గుతూనే ఉంటుంది గ్యారంటీ 
వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఉత్పత్తి పెంచుతున్నామని ఎస్ పెంచుతున్నారని ఒక ఎకరానికి పంచ ఎకరాల చోట ఒక ఎకరమే పంట పాకిస్తారు ఒక ఒక ఎకరం తాలుగా ఒక ఎకరంలో ఒక పది గే వంద బస్తాలు వచ్చిన చోట మూడు వందల బస్తాలు చేయగలరు చేశారు బాగానే ఉంది కానీ పది ఎకరాల స్థలాన్ని ఒక ఎకరానికి తెచ్చేశారు ముందు వంద వంద బస్తాలు ఉండేవి పది ఎకరాలు అంటే వెయ్యి బస్తాలు అవుతాయి ఒక ఎకరమే ఉంటుంది కానీ మూడు వందల బస్తాలు వస్తాయి కానీ ఏడు వందల బస్తాలు తగ్గిపోయినట్టే కాదు ఆ పొల పంట పొలం కూడా ఎన్ని రోజులు కొన్ని రోజుల తర్వాత అది కూడా ఇవ్వడం మానేస్తాం ఎందుకంటే అది ఇవ్వాలా వద్దనేది భూదేవ్ నిర్ణయిస్తుంది మనం కాదు నిర్ణయించాల్సింది ప్రకృతి నిర్ణయిస్తుంది మనం కాదు నిర్ణయించాల్సింది మనం అతిగా అచ్చ అరాచకంగా వ్యవహరిస్తే ప్రకృతి దానికి విరుద్ధంగా మనం విరుద్ధంగా ఒక్క యాక్షన్ తీసుకుందంటే మనం పరిగెడతాం ఇప్పుడు ఏగా కరోనా ఎలాగైతే వచ్చిందో ఒక చున్నామి వచ్చిందంటే అయిపోయి మాట మొత్తం బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ మొత్తం సిటీ సిటీ వెళ్ళిపోతుంది తెలుసు కదా చాలా మందికి కోనసీమ అని చెప్పి అమలాపురం దగ్గర కోనసీమన కోనసీమ అది దివిసీమ దివిసీమ ఆ దివి దివి మొత్తం వెళ్ళిపోయింది తెలుసా మీకు ఒకసారి వరదల్లో ఒక్క మనిషి బతకలేదు దివి సీమ కొట్ట కదా దాన్ని తెలుసా ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాలు అదే ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడు ఆ టైంలో దివి సేమ్ దివి దివి సేమ్ మొత్తం అది అది లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు అంతేత ఒక్క వరద ఒక్క అలాంటిది వచ్చిందంటే భగవంత మనం నడపాలంటే చూడండి ఇంత ఎందుకు ఇంత టెక్నాలజీ అమెరికా ఇంత గొప్ప చెప్పుకుంటది ఆపటం బాంబులు ఆ బాంబులు ఈ బాంబులు అవే బాంబులు వచ్చాయి అని చెప్పి ఒక సున్నామి వస్తుందంటే చెప్పండి ఎన్ని ట్యాంకుల నుంచి నిలబెట్టి ఆపగలరు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉంది కదా ఎయిర్ రైఫ్ ఎయిర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇవి ఉన్నాయి లేటెస్ట్ షిప్లు ఉన్నాయి అవి నిలబెట్టి ఆపండి ఒక ఒక సునామీని సునామీ ఒక సైకిల్ వస్తుందంటే ఏం చేస్తాడు ఏవాక్యాడు కంప్లీట్ కాని పారిపోండి అంటాడు ఇక్కడ నుంచి అందుమంది ఇంకేం చేయలేరు తప్పుడు తలుచుకుంటే మనం ఏమి చేయలేము అర్థం చేసుకో జనాలు నువ్వు ఎంత టెక్నాలజీ పెట్టి ఎన్ని చేసుకో ప్రకృతి తలుచుకుంటుందంటే పరిగెట్టడం తప్ప ఇంకేం చేయలేము ఇన్ని టెక్నాలజీ ఉంది ఇంత ఉంది ఏది ఒక భూకంపాన్ని ఆపమని చెప్పండి రాకుండా చేయమని చెప్పండి అది ఒక సునామీని ఆపి గన్నంతో పేల్చి అది సునామీ అక్కడ ఆపమని చెప్పండి ఏం చేస్తారు భూకంపం వస్తుంది తుఫాన్ వస్తుందంటే ముందే తుఫాన్ సెంటర్లు తీసుకెళ్ళిపోతారు జనాలు అందరూ కాలేజ్ చేయించు అందరి మీద లేరు హెల్ప్ ప్లస్ నిస్సహాయం దేని చూసి మనం ముడిసిపోయి గొప్ప గర్వపడుతున్నాం మనకు అర్థం అంచేత ఈ కరువు కాటకాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందుకు చేసినా సరే మన అరాచకాలు తగ్గట్టుగా భూమి ఇది మనకు నాలుగో స్కందం వస్తుంది నాలుగో స్కందంలో భూదేవి మొత్తం అసలు పంటలు పండకుండా పంట పండనే కదా అసలు బయటకు రానే రాదు పంటలు ఇవ్వడం మానేస్తుంది ఎన్ని వేసినా సరే పంటలు రావు కరువు కాటకాలు పెరిగిపోతే పరీక్ష అప్పుడు పృథ్వీ మహారాజు ఆయన దండిస్తాను అని చెప్తే అప్పుడు మళ్ళీ భూదేవి అడుగుతుంది ఎలాగ ఇవ్వగలను నేను ఇలాంటి అరాచకం కంటే అది అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను రాజు నన్ను చూసి నువ్వు ఇవ్వు ఇంతవరకు అధర్మ రాజులు ఉన్నారు నువ్వు అని చెప్పి చేసి బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నేను ధర్మ పరాయణం వచ్చాను ధర్మాన్ని మళ్ళీ స్థాపిస్తాను నన్ను చూసి నా మళ్ళీ ఇవ్వాలి మళ్ళీ పంట పొలాలని మళ్ళీ పంటలు అన్ని ఇస్తాను భూదేవి మనల్ని రాజకీయ తన యొక్క ఉత్పత్తి తగ్గించు ప్రకృతి కూడా అంతే సహకరించింది అందుకని స్వర్గలోకం అంటే అదే పెద్ద ఇదేం కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే జనాలు భగవంతుడి యొక్క నీ నీ నిష్ఠలకి అనుకూలంగా జీవిస్తుంటారు కాబట్టి ప్రకృతి అన్ని కూడా సహకారంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆనందంగా ఉంటాం అంతే తేడా ఇక్కడ మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనం దుఃఖం 
కింద నరకలో వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా కష్టం కరువు కాటకాలు స్త్రీ పాలాచో పురుషా వాచం దేవి బ్రహ్మ కులేకు కర్మ కర్మ దుష్టి లేని పురుషులు వచ్చే అనాథులుగా వదిలివేయబడిన దుఃఖితుల స్త్రీలను గూర్చి వాళ్ళను గూర్చి నువ్వు పరితపించుకున్నావా ఇవన్నీ ఏంటంటే కలియుగంలో రాబోయే లక్షణాలను వివరిస్తుంది ధర్మ ముందుగానే ఇవన్నీ కలియుగ లక్షణాలు కలియుగలు అవే జరుగుతాయి ధర్మం ఇప్పుడు వారికి ఒక్కటే ఉంది ఏకపాదం మీద ఉంది ఎందుకంటే పూర్వం ధర్మం నాలుగు పాదాలు ఎంత తెలుసా ధర్మం ధర్మం నాలుగు పాదాలు ధర్మార్థ కామ మోక్షాల ప్రభుజీ తపస్సు తపస్సు సత్యం సౌచం ఇంకా తపస్సు సత్యం సౌచం దయ నాలుగు ఈ నాలుగు పాదాల మీద నడుస్తుంది అందుకనే మన నాలుగు నియమాలు పాటించాలంట తపస్సు తపస్సు అన్నది ఏంటంటే తపస్సు తర్వాత సత్యం అన్నది తెలుసు జోదం ఆడడం వల్ల జోదం ఇటువంటి ఆడడం వల్ల సత్యం అని పోతుంది అందుకే జోదం ఆడకూడదు పద్నాలుగు జోదం అంటేనే అబద్ధం అబద్ధం అలాగే సౌచం శుభ్రత శుభ్రత అంటే ఎప్పుడైతే మనం విచారం చేస్తామో శుభ్రత పోతుంది అప్పుడు ఎప్పుడు మనం మానసికంగా శారీరకంగా పరిస్థితి కోసం పరిపురుషుల కోసం ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాం కలుషితం సత్యం పోయిన సౌచం దయ మాంసాహం చేస్తే దయ దయాభావం పోద్ది ఇంకోటి సత్య సౌచం తపస్సు 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 దేని ద్వారా నాలుగు ఇమెయిల్ మూడు మూడు నాలుగు ఇమెయిల్ అంటే మాసాలు గురించుకుంటా జ్వరం ఆడుకుంటా విజయం చేయకుంటా అదే మద్యపాన సేవించుకున్నారు అవి సేవించుకుని ఉండడం అనేది తపస్సు దానికి ఇంటి ఇంద్రియాలు లాగుతూ ఉంటాయి తపస్సు భక్తి చేయడం లేదు అందులో అందులో మనకి మూడు పోయాయి ఇప్పుడు ఎవరు చూసినా సరే తాగుడు జపాన్ లో నేను వాటర్ అడిగితే పిచ్చిట్రం చూసేవారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జంతు అండి వాటర్ తాగరు ఎందుకు వాళ్ళు వాటర్ తాగరు వాటర్ బదులు అయితే బీరు తాగుతారు వరస్ట్ కేసు లో జ్యూస్ తాగుతారు నీళ్ళు రెస్టారెంట్ నీళ్ళు అడిగితే విచిత్రం చూసేవారు అందరూ నాకు అడగడానికి భయం సిగ్గేసింది అంత ఇది నేను స్విట్జర్లాండ్ కాన్ఫరెన్స్ వెళ్ళాను అక్కడ బీరేమో ఒక డాలరు వాటర్ బాటిల్ నాలుగు డాలరు వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కోవాలంటే నాకు కష్టమయ్యేది 
మా ప్రొఫెసర్ నాలుగు బాటలు కొనుక్కొచ్చేవాడు నేను ఒక బాటలు ఒక వారం వారం కొనుక్కొచ్చేవాడు ఇలా నాలుగు బాటలు మీరు పట్టుకుని వచ్చేవాడు ఆయన తాగడానికి అదే డబ్బులు దొరికింది కాస్ట్లీ పోయింది సౌచ్యం చెప్పక్కర్లేదు అది పోయింది కాస్త కొత్త ఇండియాలో కనబడుతుంది బయట అంతా వ్యభిచారమే జరిగేది ఒక దేవనాథ్ మహారాజ్ అని చెప్పి మహారాజ్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఆశ్రయలో ప్రచారం చేస్తుంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ ఒక ఒక ఆవిడ వచ్చింది అవును వచ్చి యాడ్ మొదలుపెట్టింది ఏమైందన్నారు అంటే మా అబ్బాయి మీ ఇస్కాన్లోకి వచ్చారు అని మంచిదే కదా మీ ఇస్కాన్లో ఉంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ మా అబ్బాయి ఏ అమ్మాయి ఒక్క చూడటం లేదు అది నాకు ప్రాబ్లం పదిహేడు సంవత్సరాలు వచ్చి ఇప్పటి వరకు ఎవరు గర్లపడం లేదు అలాగే అయిపోయాడు అది నాకు నచ్చు అందుకని ఆయన ఆయన సేవ్ చేయ ఆయన కాపాడండి ఆయన కాపాడండి అనుకున్న ఏడుస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు కూడా పదిహేడు సంవత్సరాలు వచ్చి ఇంకా గర్ల ఫ్రెండ్ లేకపోతే లేదు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే వాళ్ళకే అది విచిత్రం అన్నమాట అలాగే అయిపోయింది సంస్థ సంస్థ వ్యవస్థ అంతా ఆ విధంగా అయిపోయింది సమాజం అంటే అలాగే ఉంచేది అది కూడా పోయింది శుభ్రం అన్నది పోయింది అలాగా తపస్ అనేది వదిలేయండి ఇంకా తపస్ ఎలగబోయింది జోదం అబద్ధం అన్న వడ్డం అనేది ఇంకా జో సత్యం ఒకటే కాస్త కోసం మిగిలింది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తుంది సత్యం మీద అంటే సత్యం అంటే అది కూడా కొంతవరకు అది కూడా పోతుంది కొంతవరకు అంటే ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఆటో వాడుకు మనం మాట్లాడతాం బార్గెన్ చేస్తాం ఆడు బార్గెన్ చేస్తున్న తర్వాత కొంతవరకు ఆడు దించేస్తాడు అంతే అది సత్యం కొంతమంది వచ్చి అది కూడా అబద్ధాలు ఆడే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ వెళ్ళాక మళ్ళీ గొడవ పెడతారు ఆ మేము ఎందుకు గొడవ అనుకోలేదండి ఇక్కడ అనుకోలేదండి మీరు ఎక్కడ అనుకోండి ఇవన్నీ గొడవ పెట్టి ఏదో చేసుకోవడం కూడా ఉన్నారు కానీ కాస్త కోసం ఇంకా అది అంతే అది ఒక్క దాని మీద ఇప్పుడు నడుస్తుంది అందుకని ఇక్కడ ఏకపాత అనేది ఆ సత్యం ఒక్క దాని నడుస్తుంది వాళ్ళ ధర్మం మిగతా మూడు పాదాలు పోయాయి ఇంకా అది అక్కడ ఇవన్నీ ఇవన్నీ లక్షణాలు కలియుగ లక్షణాలు చెప్తున్నారు కలియుగంలో ఒక పాదం అనేది వస్తుంది ధర్మం ఆ తర్వాత మాంస మాంస భక్షణ పెడతారు తర్వాత యజ్ఞాలు నిర్వహించారు తర్వాత కరువు కాటకాలు వస్తాయి తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు దుష్ట పురుషులు అనాథులుగా వదిలివేయబడిన దుగ్గత స్త్రీలను బాలు పురుషు వచ్చిన తర్వాత ఇదే అందరూ అంతే కదా చూస్తారు బయట ఎంత అందరూ అంతే ఓకే బయట పాశ్చాత్య దేశాలు అందరూ యూనో సే సెక్స్ చేయడం ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే వాడు సెక్స్ సెక్స్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ఈ కూడా రోడ్డు మీద పిల్లలు పడేసి వెళ్ళిపోతాడు చెత్త కుంటీల్లో పిల్లలు నలుగుతారు మంత్ రోజు వారాలు వారం వారం రోజు పుట్టిన పిల్లలు యుఎస్ లో కలిసి ఎంత కషాయతలు చూడండి చెత్త కుంటీల్లో పడేసి వెళ్ళిపోతారు సో ఈ విధంగా కషాయత్వం పెరిగిపోయింది అవన్నీ జరగబడి వాటిని చెప్తుంది ఇప్పుడు దుగ్గ స్త్రీలు స్త్రీలు కూడా అంతే స్త్రీలను వదిలేస్తుంటారు ఎవరి మన బాగా మగవాడు జంతువులు అంతే కదా జంతువులు చూడండి ఆడ జంతువే పెంచుతుంది మగ జంతువు సెక్స్ వెళ్ళిపోతుంది సేమ్ మనం అంతే చెప్తున్నాం జంతువుల తయారవుతున్నాం సంస్కారం అది సంస్కార సంస్కృతి గొప్ప పడుతున్నాం ఆమె కూడా నచ్చలేదు అనుకోండి చెత్తకు నీళ్ళు పడి సిగ్గిపోతా రైడో ప్లాట్ఫామ్ మీద చెప్పుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం కొన్ని జంతువులు కూడా అలాగే ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి కూడా పిల్లలు నుంచి సిగ్గిపోతాయి మనం రాను రాను జంతువులో తయారవుతున్నాం తప్ప సంస్కారం అంతా అలాగే ఇవన్నీ కలిగి లక్షణాలు దాకా చదువు తర్వాత సరస్వతి ధర్మ విరుద్ధ కార్యములకు అలవాటు పడిన బ్రాహ్మణులు చేయించుకున్నందులకు అసంతతి అసంతృత నుంచి వారు అంటే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉంది సరస్వతి విద్య అధర్మ ధర్మ విరుద్ధ కార్యాలకు అంటే ఉన్న చదువు ఆస్తి పక్క జ్ఞానం ఉందంటే అదంతా కూడా వాళ్ళు ఆ ధర్మానికి ధర్మ విరుద్ధ కార్యాలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది 
సైంటిస్ట్లు అందరూ అంతే కాస్త కాకపోతే బ్రాహ్మణ జాతి అనుకుంటారు వాళ్ళు బుద్ధి వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఇటువంటి అపోహ భగవంతుడు నుంచి దూరం చేసి ధర్మ విడుపు కార్యాలయానికి చేస్తారు దానికోసం నుంచి దానికోసం బాధపడుతున్నావా లేక బ్రాహ్మణత్వమును గౌరవించని రాజకులమును బ్రాహ్మణులను ఆశ్రయించు ఆశ్రయించడం గాంచి నీకు రాజకులమును బ్రాహ్మణులు ఆశ్రయించుటారు గౌరవించని రాజకులమును బ్రాహ్మణులు ఆశ్రయించుటారు గాంచి నీకు కలుస్తావు అంటే బ్రాహ్మణత్వం గౌరవించని రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ్రయిస్తున్న బ్రాహ్మణులు వాళ్ళని వాళ్ళు చూసింది అంటే రాజులు అందరూ ఎలాంటి వాళ్ళు అయ్యారు బ్రాహ్మణత్వం బ్రాహ్మణ గుణాలు బ్రాహ్మణం అంటే బ్రాహ్మణ లక్షణాలు అంటే పడని వాళ్ళు అటువంటి రాజకులతో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఇటువంటి తెలివైన దగ్గరికి జై 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 అని చెప్పి వాళ్ళకి అవి చేయండి ఇవి చేయండి వాళ్ళకి కావాల్సిన చెప్తాను ఆ రాజకాలు చేయించుకున్నారు అటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళని చూసి నువ్వు గుర్తిస్తావు ఈ విధంగా లాస్ట్ నేను స్వాక కదను నామ మాత్రం పాలకులందరూ కలియుగ ప్రభావం వచ్చే భ్రమ బ్రహ్మచంది రాజ్యపాలన వ్యవహారాలన్నింటిని సంక్షోభంలోకి గురి చేయుచున్నారు నీవు దాని కొరకే వగచుచుంటేవాడు పేరుకి రాజ రాజ పాలకులు అంటే తెలియదు ఇప్పుడు అందరూ రాజ రాజులందరూ నాయకులు అందరూ కూడా అంతే వాళ్ళు ఒకరు నాయకు లక్షణం ఉండవు ఎంత పెద్ద క్రిమినల్ అయితే అంత తొందరగా పైకి ఎదుగుతాడు మా ఊర్లో ఒక ఆయన ఉండేవాడు నేను ఒక వస్తా తన పేరు చెప్పిన ఫైన్ మ్యాన్ గా ప్రసిద్ధి అందరూ ఆయన ఫైన్ గుర్తించారు సభా సభా కనేవాడు కానీ ఫైన్ మ్యాన్ పోటీలు ఏమి వస్తాయి అప్పుడు ఆ టైం లో వంద రెండు వందలు లేదా ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు అలా పోహులు వచ్చాయి అంతే దాంతో బతుకుంటాడు ఒకసారి ఎందుకో ఏదో అయింది అచ్చి జరిగి అచ్చి చేశాడు ఆ చెల్లి ఆయన జైల్లో తీసుకున్నారు వెంటనే కాంగ్రెస్ లో వచ్చి పిడిపించి తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో ప్రెసిడెంట్ గా తీసారు మా ఊరి ప్రెసిడెంట్ అయిపోయారు మేరస్తులు అయితేనే నిజాయితీగా ఉంటే ఏం తెలవ చదా మనం ఎన్ని నేరాలు చేస్తే అంత టిఎన్ శేషన్ సిన్సియర్ పర్సన్ తెలుసు టిఎన్ శేషన్ ఎవరైనా విన్నారా ఎలక్షన్ కమిషనర్ అప్పటివరకు ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి ఎవరికి తెలియదు అంత సింజర్ చేసిన ఆయన ఆయనకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చా తెలిసే ఎవరికైనా ఆయన ఎంపీగా ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ లో గెలిచే పోటీ చేస్తే పదకొండు పన్నెండు వంద కూడా దాటలేదు అండి అది అంటే అటువంటి లోక అటువంటి నాయకులు పాలకులు అందరూ వస్తే మరి రాజ్యపాలన అంతా ఎలా పోతుంది సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకేమవుతుంది దానికోసం నువ్వు చింతిస్తున్నావా అని అడుగుతా జన సామాన్యము సామాన్యము నేటి కాలము ఆహారము నిద్ర పానము మైదిన మాది విషయంలో నియమిత నియమంలో పాటింపక ఎచ్చోటనైనను వాటిని కావించి సంస్థితులు అంచున్నారు ఆకారం నువ్వు ఆశ్రయపోతున్నావు అప్రసన్నత గురైతేవా ఇప్పుడు జనం ఒక ఎక్కడ పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే పడుకుని పోతారు ఎక్కడ పడితే తింటుంటారు ఎలా పడితే అని తింటుంటారు కరెక్ట్ మనం కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఒకసారి అంటే మనం కాదన్ను చెప్పింది చెప్పను కానీ ఒకసారి జనాలు కొన్ని మంది మనం మనం భక్తులు మనకు కూడా తెలియదు కొన్ని మనకు కూడా అటువంటి సంస్కారహీనమైన సమాజం నుంచి తెచ్చిన వాళ్ళే కాస్త కొత్త కొత్త కొద్ది నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటున్నాం తెలుసుకుని నేర్చుకుంటున్నాం కానీ మనకి అన్నీ తెలియదు ఒకసారి మేము అందరం బృందావనం వెళ్ళాం బృందావనం తర్వాత ఆ మురిమురాలు అందరు ప్యాకెట్ ఇచ్చారు సక సక తిన్న తర్వాత మిగిలిపోతే అవన్నీ ఆవులు పెడతాం అక్కడ ఒక రోజు వస్తు అన్నాడు తిలకం పెట్టుకొని హరి హరి కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటారు ఆ మాత్రం బుద్ధి లేదా మీరు కృష్ణుడికి ఆవు ఇష్టం అంది అంటే ఆవును అంటే మరి ఆవుకి ఎంగిల ఎగ్ని పెడతా ఎంగిల అన్నం పెడతానా ఎంగిల ఎక్కడ పెట్టామని మీరు తినలేదా దాంట్లో తిన్నది మిగిలింది పెడుతున్నారు 
కరెక్టే మనం చూసుకుంటే మనం ఉంటే మనం ఆవిడ పెంచితే మనం పెడితే కుడితి పెడతారు కదా కుడితి అంటే ఏంటి పిగిలిపోయిన అన్నం కూడదాయలు పిగిలిపోయిన అన్నం కూడా మనకు అడిగిన నీళ్ళు మన ఎవడైనా పిల్లలు వదిలేస్తే ఆ అన్నం అన్ని దొంట వేస్తాం ఎంగిలి ఆవిడ ఏమో పక్క పూర్తి చేస్తాం దానికి ఏం పెడుతున్నాం ఎంగిలి అన్నం పెడుతున్నా ఏంటి మన పూజకి మనం చేసే పనికి అర్థం ఉందా అంటే ఒక పక్క నమస్కారం పెడతాం రెండో పక్క చెప్ప చెమ్మని పక్కన చేత కొన్ని కొన్ని మనం ఏంటంటే అంటే ఇవి తెలియక అంచేత మనం జాగ్రత్త ఉండాలి అన్ని ఒకసారి మనకి గోమాత వచ్చింది గోమాత వచ్చిందని చెప్పి అరటి పండు నేను చేస్తాం మరోసారి మిగిలిపోయింది అన్నం అంతా పెడతాం దానికి అసలు సంబంధమే లేదు ఉల్లిపాయ కూరగాయలు కూడా పెడతాం ఉల్లిపాయ పెట్టేది పెడితే ఓకే కొంతవరకు అని ఎంగిలి పెట్టడం అనేది మరి భగవంతుడు కూడా కనిపి పొద్దు పెట్టేమో ఇరిగి ఏమి ఇవ్వాలని నరకలో ఏ తేలే ఇవ్వాలి అయితే పూజ చేస్తున్నందుకు ఇచ్చి అని చెప్పి మనం అలా చేస్తున్నాం మనం చేసే పనులు దాని చేత ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ పడతా ఇంత ముందు తాగాలంటే ఎక్కడో క్లబ్ క్లబ్స్ అనేది తాగేవారు పబ్లిక్ గా ఇప్పుడు ట్రైన్ లో నాకు దరిద్ర ట్రైన్ లో సీట్ లో కూర్చుని తాగుతా ఎంత దారుణం అంటే అసలు దారుణం మరి ట్రైన్ లో ఇంత కొత్త జనాలు తయారయ్యారంటే ఆ వన్ నాలుగు గంటలు కూడా సరిగ్గా కూర్చోలేరు ఒక నైట్ కూడా సరిగ్గా తాకుండా కూర్చోలేరు నాకు నిన్న అదే మొన్న నేను వస్తున్నప్పుడు నా ఎదురుగా ఒక స్ట్రీట్ లో ఉన్నాడు వాడు తాగుబోతు ఎక్కినప్పటి నుంచి దిగే వరకు తాగుతూనే ఉన్నాడు ఫ్యామిలీ అయితే వాడు వచ్చాడు ఫ్యామిలీ కూడా మరి వాళ్ళు మరి వదిలేసారు ఏంటి తెలియదు వాళ్ళు కూడా వాడికి ఏం కావాలని ఎత్తున్నారు తాగుతున్నాడు ఆ పూజలు అప్పటి నాది అప్పటి పడితే ఆడదే అప్పటి పడితే అప్పటి పడితే పూజలు తాగుతూనే ఉన్నాడు కావాలి తిండం ఆ రెండు తప్ప ఇంకేం చేయలేదు రాత్రిని పడుకుపోయాను మధ్యలో ఎవరో దొంగ అరుస్తున్నాడు అరుస్తున్నాడు అందరూ అరుస్తుంటే వీళ్ళు వేసాడు మాకు ఈ మధ్య మధ్యలో ఎవరో ఏదో నాకు కాపు మైకలు ఉన్నాడుగా ఏదో మళ్ళీ వెనకాలని అనుకున్నాను నేను అప్పటి కానీ ఈ చిరాకు కాదు ఏదో ఇలా కానీ ఆ దొంగ ఏదో వస్తే ఈడొచ్చి వాడు దొంగేనండి వాడు ఇటు ఇట్లా అయ్యంటే ఆ అందరూ ఆ అవును అవునని చెప్పారు నాకైతే నాకు నవ్వు మీద నవ్వు వస్తుంది ఈడు తాగుబోతాడు ఈ చెప్తే వాళ్ళందరూ ఆ తొందరం తాను అంటున్నారు లోకం ఎక్కడ పడతా ముందు సిగ్గుపడేవారు తాగాలంటే ఇప్పుడు సిగ్గుపోయి అది బాగా చెప్పాలి రెండు తాగనంటే తాగనంటే ఈ విధంగా
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी अभी डाउट ये क्लास ही कास्ट प्रभु जी लास्ट टाइम जब कर रहा था दान कुरीन चारों तरफ ना वैष्णवेभ्यो नमो अनंतोटि वैष्णव की जय